欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：迪丽热巴演过的电视剧，四部作品风格切换自如，这部剧荣获金鹰奖。现在十分火的迪丽热巴在各大综艺节目出现，那么作为演员，她也有很多令人赞叹不已的电视剧。今天小编给大家一一道来，《一三生三世枕上书》。三生三世枕上书，幸好没有给三生三世十里桃花拖后腿，给观众留下了深刻的印象。整部剧的剧情不拖拉，特效十分给力，堪称古装玄幻剧的天花板了。青丘地姬白凤九、迪丽热巴扮演和太臣宫尊神东华帝君高伟光，卿卿我我的爱情故事让我们无法忘怀。热巴的微表情和高伟光含情脉脉的眼神，为这部剧增添了许多色彩。白凤九这个角色简直就是为迪丽热巴全身打造。剧中多次关于小狐狸温柔方面的展示，迪丽热巴把那种温柔和妩媚演绎的恰到好处。二长歌行，当年可以叫做爱国年，各大影视剧跟拍各种爱国情怀风格。长歌行就是一个以爱国情怀、青春少年为主题的电视剧，讲述了一代传奇武侠里长歌担当起了重拾大唐的使命和责任，女扮男装在一次次复仇中逐渐成长的故事。热巴扮演的李长歌给我们带来了一个傲气群雄的感觉，从严肃的装扮和力挺的发型，完完全全一个武侠范儿。热巴从这部剧开始摆脱了傻白甜的风格，开始在戏份上添加了一些打斗场面，让我们观众从热巴身上看到了他未来更多的可能性。小编从内心发出咆哮啊啊啊啊！我一定要复刷。三烈火热歌，这部剧集合了三生三世的原班人马。迪丽热巴再次和张彬彬等人一起合作出演这部改编自明小溪同名小说的武侠剧。当时看小说印象挺深的，当我看了第一集时，就觉得电视剧更好看，更加吸引人。迪丽热巴扮演的烈如歌给我们展示了一个天真烂漫、活泼开朗的少女，一身红衣装扮更是深深的击中了小编的内心。与张彬彬饰演的战风满屏的 CP 感，既有高颜值的偶像助阵，又有满满的武侠气息。称得上是古装偶像剧的一股清流。四漂亮李慧珍，讲述了一个从龙套女变成为完美女性的李慧珍。迪丽热巴扮演，再次遇到初恋白浩宇，盛一伦扮演，而发生了又爱又恨的爱情故事。龙套女的莽撞和成功女性的成熟稳重，让迪丽热巴拿捏得死死的。对于角色不同情绪的转换，也是信手拈来，将李慧珍的懵懂可爱与为了理想不怕困难的内心性格表现得淋漓尽致。剧情除了一些甜蜜爱情故事，还反映了年轻人职场生活的艰辛。李慧珍与白浩宇在车上的吵架戏份堪称经典，将情侣之间的爱恨演绎的淋漓尽致。凭借这高超演技，于2018年获得金鹰奖，可见专家对其质量的认可，同时对迪丽热巴也是给予了最大的鼓励与肯定。随着迪丽热巴的热度不断上涨，各大综艺节目也纷纷向她抛向了橄榄枝。最后，祝愿迪丽热巴的演艺生涯能够顺风顺水，越来越好。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。